熟地黄先生，山海呢？山海是不是出事了？马上走，一分钟都不能耽搁。如果唐山海就是熟地黄的话，你和唐山海和徐碧城肯定脱不开关系。你说我们是不是应该给他一记闷棍呢？雷小南算是你给他的一记闷棍吗？一定是有人走漏了消息，行动出院子里面的每一个人都很可疑。你上次说不喜欢我送你跟别人一样的项链，我挑了一个我自己觉得适合你的。你来了，我在楼下买了一碗馄饨，你趁热吃吧。我已经跟房东太太说好了，明天你就去他家打火吃饭。有山海的消息吗？有。他怎么样了？我今天亲自。让他立刻除掉苏三省。我觉得苏三省一定不会善罢甘休的。你哪也不能去。你现在是整个营救山海计划的关键人物，你知道吗？我为什么？只要咬定你是蜀地皇，你的所作所为，山海一点都不知道。这样我才有机会去营救他。所以你现在只能待在这儿，哪也不能去，谁也不能见，等我的消息。那你能不能多少安排一点任务给我？我在这等着，什么也做不了，真的很难熬。我知道，他的平安值得你去等待。那你也多加小心，小心毕忠良派人会跟着你。放心吧，如果我发现异常的话，就不会来找你了。好好照顾好你自己，趁热吃。忠良，他们说的那件事是不是真的？什么事情啊？哎呦，我今天见了小南了。小南他跟我讲，唐山海被抓了，那徐碧晨也不见了。我就是问你，这件事情是不是真的？你快坐下来跟我讲讲。哎呀，这事情又跟你没什么关系，你就别在这瞎操心了，行吗？怎么跟我没关系啊？这大家都是熟人了。这不看起来挺好的小两口子吗？怎么会是内鬼呢？那知人知面又不知心，咱俩好好把自己的日子过好了就行了。哎，我让刘妈给你熬的药，你喝了没有啊？啊？哎呦，太苦了，我不想喝。哪有嫌要苦的呀？良药苦口，好好把自己身子调理好才是正经的事情。你不是总跟我说吗？那嫌苦，我小的啦。忠良，嗯，我同你讲啊，对熟人下手不能太狠，要手下留情，心存仁慈，这样的话，上帝会看到的，上帝会保佑我们的小的饭。啊，小的了，真好吃。你已经看了我七分二十三秒了。虽然我知道我长得沉鱼落雁、闭月羞花，但是你也不至于一直这样目不转睛的看着我呀。这么乱的世道，你还可以这么没心没肺，我真的不知道你到底是天赋异禀呢，还是真的少根筋。独门绝学，佩服吧？佩服？你有没有想过离开上海啊？去哪儿？去一个更安定、不用每天担惊受怕的地方。我现在也不用担惊受怕啊，我觉得现在这样刺激的生活挺好的。小南，嗯，你已经帮了我们很多，毕忠良和苏三省。一定会怀疑你，我
我不想让你受牵连。放心吧，我这么缺心眼儿，他们想不到我。就是因为你缺心眼儿，所以我怕你暴露。万一你暴露了，你知道问题是什么？放心吧，我要是暴露了，我绝对不会牵连你的。你能不能听我的话？嗯，那我要是听你话了，你是不是更喜欢我？男生都喜欢听话的女人。我是怕你太喜欢我了，所以我现在还不想听。你要是跟我一起走的话，我可以考虑一下。对了，碧城怎么样了？没事吧？没事。陶先生被抓了，他现在肯定特别特别难过。你得多去看看他，劝劝他。还有，唐山海那边，我知道你不会不管他的。但是，不管你想怎么做，一定要保证自己的安全，知道吗？是说你想跟我谈判？我记得上一次敌人称赞我的时候是在几个月前，是一个女人，她的名字叫做宰相。嗯、其实我很欣赏你，抛开政治立场，像你这样冷静果断、心思缜密的人，一定是个栋梁之才。你还记得吧？记得。但是他在称赞完我之后，他就选择了一条损人不利己的死路。所以我知道他不是真心的称赞我，我也知道他讲的都不是实话。沙海，我们在一起共事已经有几个月的时间了，这些虚伪的客套话就不讲了，好吗？不讲。我想，处佐应该还记得李主任过生日那一次，上海大饭店门口发生的事情吧？
有刺客，有刺客。在此时，你救了我。你是在提醒我欠你一个人情吗？以您的聪明，应该也不会忘记啊。在那之后，飓风队员没有刺杀过你。好像是这么回事。我当时虽然不知道这件事跟徐碧城有关系，但是我跟他说过，处座。是一个对政治和时局有超乎常人判断力的人。其实，不管是重庆也好，汪伪也罢，乱世之中，我们这些人只能算是摸着石头过河。但是处座不一样，他能告诉我们，到底是应该站在河的左岸，还是右岸。但你还是没有告诉我，你到底可以给我什么？不管左岸还是右岸，想过河都需要船。我手上有一条通往重庆的船，我想用这条船来赎我的命。值得为这条船庆祝一下真的要策反唐山海吗？是。忠良以为，现在唯有如此，才能将功补过，给银座先生一个满意的交代。他同意了吗？只要主任您答应，策反的事情我们来负责。说起这个唐山海。的确，他也没做什么事情，就算是一枪给崩了，对我们特工总部也没什么好处。你们考虑的是对的，谢谢主任。就像您说的，把唐山海一枪崩了也没什么好处，而且功劳大半都会让苏三喜给领去了，所以还不如策反他。要是立了新功，这功劳也是主任您的。<笑>你们两个还真会替我考虑啊！其实行动处出了内鬼，忠良肯定是难辞其咎。戴老板那边处心积虑安排李主任的亲眷假意投诚，真卧底，那放到谁的身上都会是防不胜防的。所以现在唯有亡羊补牢，希望主任能够支持。嗯嗯，忠良，哎，平日里我们两个。多少有一点小小的矛盾，但是关键的时候，我真是还得靠你，主任您千万别这么讲。忠良平日多有不妥的地方，要不是主任您海涵，我现在脑袋在不在脖子上还说不准。要说不妥不懂规矩的人，应该就是这个苏三省。这个人没什么本事，一天到晚就想踩着别人的肩膀往上爬。难怪他在军统上海区得不到重用呢，不懂规矩，难成方圆。可怜之人必有可恨之处啊，主任。所以，请主任您放心，忠良一定会办妥此事，绝不会让苏三省小人得志。好。
楚楚，既然你怀疑陈深把徐冰城藏起来，为什么不让我追查呢？陈深现在就像只刺猬似的，炸起浑身的每一根毛，保护那女人。你得等他稍微放松一点警惕，过一段时间再找人盯着他，说不定就能找到那个女人。楚楚所言极是，要不然就凭你这盯梢技术，盯得住陈深吗？这么说，李墨群和毕忠良都已经答应了。对，留住唐山海的性命，让他给戴笠写一封信，跟军统交换一些无关紧要的情报，这样毕忠良也可以悄悄的跟重庆方面联系，对尹佐他也有所交代。可是李墨群为什么会默许你们这么做？李墨群当然也不希望看到有朝一日，苏三省踩在他的头上。所以他也只能睁一只眼闭一只眼。一些。是他告诉我，我必须承受失去亲人的痛苦，应该继续去追求革命。信仰可以让我们的生命散发出更大的光芒，就如同你今天跟我讲的一样，我们的生命里不光只有亲情、爱情。我终于明白为什么我在黄埔十六期的时候，一眼就看上了你。那是因为我从你的眼睛当中，看到他散发出来的那种倔强和纯净的光芒，我就知道我们一定会殊途同归。我不知道，你是怎么度过这些难关的。我只想告诉你，我也是你和皮皮的亲人。陈家以后一定会有更多的孩子，一定会的。若不清许，你要记住你今天说的话。哎
，对面好像有个人，不会是苏三醒派过来盯着我的吧？你就当没看见，进去吧。那个人好像是在医院走廊上守着我的人，不太像。今后你要小心点儿，暂时什么事情也没做。你也是。徐碧城在哪儿？你不应该这样质问我。他们是不是被捕了？唐山海确实是在大牢里。那碧城呢？他现在很安全，你不用担心。你凭什么不告诉我？他是我们军统的人。你都不相信我，我又为什么要相信你？你要不说，我就杀了你。徐碧城就在这附近。如果你想把汪伟的人引过来的话，你大可以开枪。留下你的地址，碧城会去找你的。谁知道你会不会带汪伟的人来杀我？我要杀你的话，现在岂不是更方便？我会想办法救唐山海。在此之前，我希望你不要有任何不理智的行动，不要随便打开保险，会走火。怎么样，重庆那边来消息了吗？哪有那么快的事情？啊？你看看《中华日报》，整天就知道报喜不报忧。先说汪主席的清乡行动成效显著，百团大战明明就是彭德怀占了上风，国民党非要说是和共产党联手抗日。哼！哎呀，人这一辈子呀，转瞬即逝。千万别站错队。你说现在这形势，那鬼知道到底应该站哪一队？那咱们这是刀切豆腐两面光。哎，别坐没坐下。喂，秘书长吧，别问我是谁，也不要去查电话从哪打来。我是军统杭州站的，用的是公用电话。你的意思，戴老板明白了。戴老板的回音如期而至。令毕仲良狂喜的是，戴老板十分欢迎毕仲良与军统达成秘密合作关系。他在回信中告诉毕仲良，会有一封邮件寄往唐山海家，里边的情报足够让唐山海将功赎罪。赶紧去一趟唐山海家，他的信箱里边有一份广告，把他赶紧拿过来给我。好
。如果我没猜错的话，你已经收到重庆方面的回信了吧？你知道这件事？我当然知道。上次你说要救山海，就是想找重庆方面要情报，给山海将功者罪吧？用火烤就能看到字了。明天下午三点，有两名军统要员要到红磨坊咖啡厅见面。这两个人到底是什么身份、什么姓名？此人叫杜欢乐，是我们的交通员。另一个姓名暂时不详，但他的身份是上海重要的交通站负责人，所以。一定是你们想要的人。重庆那边真能舍得用这两个人的姓名，来换唐山海的姓名？只要戴老板舍得让他们死，他们就得死。那这两个人跟唐山海刚来的时候带的六个军统是一样的，算是吧。只要抓住两个重要的人。才能救出山海。杜欢乐，真是个让人高兴的名字啊！为什么没有另外一个人的姓名还有身份？戴老板愿意放消息过来，让我们去抓人。我想这个人一定有很大的分量。至于他为什么不肯透露姓名给我们，我想这个人可能已经是戴老板的心腹大患。他想借我们的手杀掉他，而且他不想走漏风声。嗯，有这个可能吧。我现在跟李默群去汇报这件事情，你去给唐山海止咳定心吧。希望明天之后，我们可以一起坐下开香槟庆祝。你就别装洋腔了，你只会喝花雕。徐小姐，电话来了。喂。是我。哦，你今天是不是不来了？是。不过我有好消息想要告诉你。什么好消息？重庆方面已经答应用情报来换唐山海的命了。真的吗？今天晚上睡个好觉，说不定他明天就回来了。在哪儿行动？不用问了，在家乖乖等着就行了。谢谢于太太。哎呦，侬不要这么客气呀、啊！陈先生这个人很大方的，侬刚搬进来不久，他就给我涨了房租哎。哎，对了，侬明天想吃点什么小菜，我弄给你吃啊。不用麻烦了，我肠胃不好，就喝一点清淡的粥就可以了。哎呦，怪不得人这么瘦呢，你要好好调养调养。于太太，我来帮你们。哎呦呀，谢谢啊，徐小姐。哎呀，还是生个女儿好呀！你说我生个儿子有什么用呀？名气是好听的呀，可是大儿子整天只知道往外面跑，回来就问我要钱，小的呢整天要我抱，哦呦，烦都烦死了。谁要我肚子不争气，生不出来，没办法。哎呦呦呦呦呦，你干嘛啦？妈妈在洗头呀啊！
哎，徐小姐，你出去不行啊？对，于太太，你中午不用等我吃饭了。啊，好的好的。<笑>他们把唐山海带回行动处去审了这么多天，到底审了些什么？对不起，所长，唐山海现在由毕忠良和陈深亲自在审问，我也回去打听过几个相熟的弟兄，他们也不知道。那个，现在就知道毕忠良今天去见了李主任。他们这是要前嫌近期再度联手啊！徐碧城就是熟地皇，然后他跑了之后，重庆给徐碧城的情报就寄到了唐山海家里，然后唐山海就拿着这个情报换他一命，是这意思吧？聪明，<笑>个人头时间长就变聪明了。嗯，这个事情处理是瞒着苏三省的，只有我、老毕还有你知道。如果这件事情被泄露出去了，小心我把你嘴巴给撕了。知道。不过这话听上去就跟我是处理三把手似的。三把手？你就不怕飓风队把你列为出奸对象？没没没有没有，我就是一小喽啰，是吧？老婆孩子让上头，挺好。嗯，头，跟你商量个事儿。再借我点钱呗，这回可能有点多。准备跟猪猪办喜事啊？怎么什么都瞒不过你？什么都知道。猪猪肚子一天比一天大了，再不结婚该看出来了。我没事，他脸上不好看、啊。你跟我说，你有多少？嗯，你看，我就刷了个墙，修了个房，然后埋了个床，然后就剩十块钱了。够不够？一百。嫌多赶紧收啊！哦不不不，不嫌多。这么快就答应了，我差点反悔。
像我给你擦地烧热水，反正我扁头这辈子跟定你了。哎，头儿，再敬你一个。头这一百块也不少了，你哪来这么多钞票？你是我的兄弟，我是老毕的兄弟。冤有头，债有主。舅舅，别！我没你这个亲戚。在你没有戴罪立功之前，我不想再跟你有任何的瓜葛。你们这个戴笠老板果然厉害啊！知道我不会轻易的相信任何人，于是就派你们来执行这个任务。我李墨群在特工总部这么多年了，如履薄冰。我见过多少人？到头来差点栽在你们俩手上，李主任，您先别生这么大的气。山海他还年轻，他面手刃蛊惑，立场不明，但还好，他能够及时的迷途知返，给他一个立功的机会吧。请李主任批准山海参加行动，亲自抓捕军统，戴罪立功。你真想去？是。我愿意用实际行动，划清和过去的界限。钟良，哎，你看呢？山海立功心切，确实是件好事情，但只不过行动处还从来没有在押嫌犯参与行动的先例。我倒是觉得这个规矩是可以破一破的，但是，他如果敢有任何的轻举妄动，钟良，你知道该怎么做？是。这些天我一直在找你，陈深把你藏哪儿了？你知道重庆那边要救山海的事吗？陈深都告诉你了。这么说，你知道了？我当然知道了，情报是我给他的。到底是什么样的情报？凭什么能救山海？重庆方面不知怎么查到，中共上海地下党的街头情报。中共？对。共党有个代号叫“医生”的，他是交通站的领导，他掌管着交通站数条重要的交通线。重庆方面查到，有个叫杜欢乐的交通员，要到上海任职。今天下午三点，他们要到红磨坊咖啡馆。与医生碰面。这么说，重庆的意思是，用共党的两条命换山海的命。怎么样？上头这一石二鸟之计如何？既不损一兵一将，又给共党一枪，干得漂亮吧